எட்டு வயசு பையனோட வாழ்க்கை ஜாலியா தான் பாருக்கு ஒரு வழியா அவ இங்க இருந்து போயிட்டா இப்பதான் பா ஜாலியா இருக்கு இன்னைக்கு என் கசன் கூட இருந்தது ஒரு ஜெயில இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஒரு கெட்ட கனவு மாதிரி இருந்துச்சு எப்பவும் இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு வாரம் மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்குதான் எங்க வெக்கேஷனோட முதல் நாள் கிறிஸ்டன் <laughs> போய் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன ஒரு கொடுமை தெரியாட்டியும் நீ வேணா பாரு ஏடிக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஏடிக்கு டூ பாயிண்ட் ஏடிக்கு 10 பாயிண்ட்ஸ் ஏடிக்கு 29 பாயிண்ட்ஸ் இதோட 30 ஆச்சு ஆ இப்போ ஏடி போட கடைசி பால செட்ரி கடிக்கதனால இப்போ ஏடி தான் பா ஜெயிச்சா கொஞ்சம் இருந்தா நான் ஜெயிச்சிருப்பேன் ஆனா ஜஸ்ட் மிஸ்ல போச்சு உண்மையா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நடந்த மேட்ச்ல நான் தான் அவளுக்கு விட்டு கொடுத்தேன் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம தப்பிச்சிட்டா நாளைக்கு இருந்து அவளை நான் கண்டிப்பா விட மாட்டேன் மதியம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிங்க் பாங் ஆட்டம் ஆடணும் உனக்கு விளையாட தெரியாதா இந்த கேமோ கிட்டத்தட்ட டென்னிஸ் மாதிரி தான் ஆனா ஸ்கேட் போர்டிங் அப்படி கிடையாது சரி அதுலயும் ஜெயிச்சிட்டா ஆனா சாக்கர்ல Ti 
என்னது அவ ஒரு கோல் போட்டுட்டாளா ஆமா தாத்தா எனக்கு ஒரே அசிங்கமா போச்சு டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் வந்து சாப்பிடுங்க உங்க ரெண்டு பேருக்காக நான் ஸ்பெஷலா செஞ்சிருக்கேன் சூடானதுக்குள்ள சாப்பிட்டுருங்க கேக்குறேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்க வீட்டில் சமையல் பண்றதுக்குன்னு வேலைக்காரெல்லாம் இல்லையா அப்படிலாம் யாரும் இல்லை அதுதான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சே நீங்களே கஷ்டப்படுறவங்க உங்க வீட்டில் எப்படி வேலைக்காரங்களாம் வருவாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க சார் இன்னுமா கார்பரேட் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நீ என்ன சொன்ன நான் ஒண்ணு இன்னும் கார்பரேட் சேல்ஸ் பண்ணல புரியுதா அவ எங்க அப்பாவே சீண்டி பார்த்துட்டா அப்புறம் தான் ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சு ஹலோ ஜூலி நான் ராபர்ட் பேசுறேன் செட்ரி கூட அப்பா ராபர்ட் பேசுறேன்னு சொன்ன ஜூலி உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் எவ்வளோ நான் இங்கே சந்தோஷமா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவளுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது போல உனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா நீ வந்து அவளை கூட்டிட்டு போறியா நீங்க <laughs> அம்மா என்ன நினைச்சு கவலைப்படுறாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன் கெடுத்துட்டா எங்க குடும்பத்திலேயே ரொம்ப மோசமான பொண்ணுனா அது கண்டிப்பா எடிதான் நான் அவ கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இருந்தாலும் பண்ணுவேன் கலந்துக்குவேன் <laughs> அது எப்படின்னா ஃபேஸ் பெயிண்டிங் ஃபிங்கர் பெயிண்டிங் நெயில் பெயிண்டிங்க யார் இந்த பைத்தியக்காரன் ஹே பியூட்டி எப்படி இருக்க என்னோட பேர் நிக்கோலஸ் நீ பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்க தெரியுமா உன்னை பார்த்தாலே வர்ணிக்கணும் போல தோணுது நீ ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கியே நான் சிட்ரி கூட கசின் நீ யார் உன் பேரை வச்சே நான் உன் ஹிஸ்ட்ரியே சொல்லுவேன் என் பேர் ராபர்ட் நான் பிலிப்பைன்ஸ்லேருந்து வரேன் நான் பெரிய பணக்காரன் அதுவும் இல்லாமல் என்கிட்ட புகழும் அதிகமாக இருக்கு எங்க அப்பா ஒரு பெரிய பணக்காரர் எப்படியோ போகட்டும் வா கிளம்பலாம் உனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நான் பிடிக்குமா ஸ்கேட் பண்ண தெரியும் டென்னிஸ் ஆட தெரியும் அப்புறம் டென்னிஸ் பிடிக்குமா எனக்கும் பிடிக்கும் நாம ஏன் ஒரு மேட்ச் போடக்கூடாது நீயும் நானும்மா அதெல்லாம் முடிவே முடியாது தகுதி கேட்ட ஆளுங்க கூட தான் போட்டி போடணும்னு எங்க அப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு என் அப்பா ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் அவகிட்ட நிறைய காசு இருக்கு எங்க அப்பா உன்னை விட பணக்காரர் அவர் ஹாங்காங்கில் இருக்கும் போது எவ்வளவு சம்பாதிச்சு என்னப்பா பண்ற வா போல கொஞ்சம் இரு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா சத்தியமா இல்ல அப்போ எனக்கு வசதியா போச்சு என் அம்மா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க உன்ன மாதிரி ஒரு அழகான பையனை தான் நான் பாய் ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கணும்னு ஏன் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க அழகா இருக்க பொண்ணை தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கணும்னு நீ என்ன சொல்ற உண்மைய சொன்னா கசக்க தான் செய்யும் என் அம்மா ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னாங்க அழகும் அறிவும் இருக்கிற பொண்ணுங்களை மட்டும் தான் நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கணும்னு என்ன என் மூஞ்சி முன்னாடி நிக்காதடா இந்த மாதிரி பசங்களை எனக்கு பார்த்தாலே பிடிக்காது சிரிக்காத பல்ல தட்டிடுவேன் என்ன அசிங்க பத்திட்டா நான் வீட்டுக்கு போகணும் மாமி எங்க இருக்கீங்க என்னதாக 
திரும்ப வந்துராத இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு இந்த பொண்ணு நம்ம செட்ருக்க பாடா படுத்துட்டா வெளியே வாங்க அவ போயிட்டா நிகோலஸ் நீ அவள சூப்பரா மண்ணக்கவ வச்ச செட்ரிக் ஆனா நான் அவகிட்ட சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் பட் நீ தெரிஞ்சு பண்ணியோ தெரியாம பண்ணியோ அது எங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப் ஆச்சு தெரியுமா நீ ஃப்ரீயா இருந்தா இன்னைக்கு மதியம் எங்க கூட ஸ்கேட் போர்டிங் பண்ண வரியா எங்க அப்பா என்ன சொன்னாருன்னா உங்க அப்பா தான் ஊர்லயே இல்லையே சீன் போடாம வாடாடே குடும்பம் நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் குடும்பம்தான் நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க என்னதான் சொன்னாலும் எடி ஒன்னும் அவளை கெட்ட பொண்ணு கிடையாது அவள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ அவங்க வீட்டுல இருக்க வரைக்கும் இதை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஒரு எட்டு வயசு பையனோட வாழ்க்கை ரொம்ப ஜாலியா தான்ப்பா இருக்கு 